为什么？为什么他竟会是林风尊？为什么偏偏是他？别过来！夫人不是一直在找林风尊，如今怎么又……你可知我为何要找林风尊？你当初不是说是仰慕已久的人吗？当初是我骗了你。我并非崇拜林芳尊，我找那个人，是因为我想要取他的性命。为，为什么？因为你，你是灭我满门的仇人。仇人？是，林芳尊就是灭了我师门的仇人。只是我没有想到。我苦苦找寻的仇人竟会是你！我什么时候灭了你的师门？不要再说了，你我之间本就是露水之交，谈不上什么爱与不爱。当初我们成婚的事，本就是一场荒诞的闹剧。我之所以留在这里，就是为了利用你找到我师门的仇人。所以，你要杀我？且留你一命，若他日再见，我绝不收下留情。此为离魂丹，可剥离世间一切联系，即使是无药可解的情人果，也不在话下。只不过，结果的过程会十分痛苦，必须要将对方替你承受过的伤痛一一接纳。
。少主，不出您所料，尊主和尊主夫人果然发生了分歧，少夫人还刺了他一剑。他人呢？嗯，目前不知。那你继续盯着吧。是。此乃灵犀之花，可结白首之约，可验夫妻真心。他日若违背盟约，必遭天谴轮回。穆婷，你我之间本就是一场孽缘，你对我深情是假，我嫁你为妻亦是情非得已。既然如此。怎么回事？这灵犀花乃情之圣母，一旦双方与其达成泣血之盟，若非人死，或者情灭，否则永不凋亡。或许是时候该结束这场荒唐的孽缘了。李渊，你可知情人谷？你要解开情人谷的联系，你想好了吗，赵露姑娘？你，你知道那件事？啊？实在抱歉，我并非有意打探。上次赵露姑娘醉酒时曾经吐露过，我略知一二。真是让你见笑了。你见多识广，可知解开情人谷的方法？我倒是有法子，能帮助你解开情人谷。只是，只是什么？只是这方法过于凶险，稍有不慎，你便会性命不保。所以，没关系，只要能解开情人谷，我无所畏惧来日再见，你我便是敌人。说那颗丢失的情人骨，竟撞到了穆婷的体内。好什么好啊！你看哪个大男人跟你似的，整天穿的那么艳，比个女孩子都艳。嗯。他后来穿着艳丽，是为了怕别人发现自己忽然受伤吗？我想，这世界上除了夫人之外，无人能够伤我。<笑>夫人。怎么还不睡？朝露姑娘，是遇到了不开心的事了吗？你说，被迫喜欢一个人，是真的喜欢吗？我不太懂你的意思。情人谷，真的能控制一个人的心吗？你说他是因为情人谷才对我心生爱意的？那你真的喜欢他吗？我不知道，我只知道，只要当他一靠近我，我就很紧张。曾经我以为自己刀枪不入，神功盖世。是，我没有想到，都是他在背后默默替我承受，而我却对此一无所知。只要一想到这里，我的心就像压了一块千斤重石一样，久久不能平息。
，这个贱人，竟敢伤害莫庭族兄！不行，我一定要把这件事情告诉大伯母，让族兄休了他。我陪你喝一杯吧。嗯、你是说反噬？是啊，是兰儿亲耳听到的。再这样下去的话，莫听族兄迟早会被害死的。好了，这是你族兄自己的事情，你就别多管闲事了。好吧，那兰儿先走了。有时候，我还真的挺羡慕穆婷的。你羡慕他做什么？对了，你不是说你不喜欢被困在这里吗？那现在你完全可以离开，去过你想过的生活。不像我。从前，我只想游历山水，看四时风景，独享岁月流音。但如今，我想，我已经找到了最好的风景。<笑>张路，祖弟，你对我夫人倒是十分关心。记住，任何时候都不要逾越了自己的身份。怎么又失败了？师傅，徒儿大意了，没想到穆婷这小子体内明火甚是厉害。明火？<笑>那真是天助我也。上次我就觉得这小子体内的灵力奇怪，原来是这天下至尊的明火。呵呵，看来我是要一箭双雕了。师傅，请赐教，有什么办法可以对付他的明火？不可轻举妄动，静观其变。此事须得从长计议。是。鞋呢？指环，指环，怎么了，少夫人？我的鞋呢？你的鞋被少尊主给收走了。啊、他说这样的话，你就不会再去别的地方喝酒了。穆婷这厮发什么神经？啊！喂，小色胚，穆婷，穆婷。穆婷这个冰块脸，亏我先前还因为反噬的事情感到有些愧疚，没想到这次还是这么的不可理喻。哼，叫你不理我，看来我得上手段了。夫人，怎么这么不小心？你
这一次一定能接任成功。有劳母亲费心。这是。之前我云游四海，听说过一种蛊，可使二人互为承受。但有趣的是，若只剩下一颗，那所有的疼痛便由中蛊那方承受。嗯。正好是七个，难道真的是因为？原来，当初那颗丢失的情人骨，竟撞到了穆婷的体内。好什么好啊？你看哪个大男人跟你似的，整天穿的那么艳，比个女孩子都艳。嗯。他后来穿着艳丽，是为了怕别人发现自己忽然受伤吗？我想，这世界上除了夫人之外，无人能够伤。夫人，怎么还不睡？朝露姑娘，是遇到了不开心的事了吗？你说，被迫喜欢一个人，是真的喜欢吗？我不太懂你的意思。情人骨，真的能控制一个人的心吗？你说他是因为情人骨才对我心生爱意的？那你真的喜欢他吗？我不知道，我只知道，只要当他一靠近我，我就很紧张。曾经我以为自己刀枪不入，神功盖世。是，我没有想到，都是他在背后默默替我承受，而我却对此一无所知。只要一想到这里，我的心就像压了一块千斤重石一样，久久不能平息。这个贱人，竟敢伤害莫婷族兄！不行，我一定要把这件事情告诉大伯母。圣族兄休了他，我陪你喝一杯吧。嗯、你是说反噬？是啊，是莱尔切尔听到的。再这样下去的话，莫听族兄迟早会被害死的。好了，这是你族兄自己的事情，你就别多管闲事了。好吧，那兰儿先走了。